మనం ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు ఆహారం తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో పోషకాహారం తీసుకోవడం అంతకన్నా ముఖ్యం ఎన్నో రకాల పోషకాల గురించి మాకు తెలుసు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదూ మీరు అనుకుంటున్నది నిజమే మీకు తెలుసు కానీ ఏది దొరికితే అది తినేయటం వల్ల ఆరోగ్య మాట దేవుడెరుగు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది అయితే ఊదా రంగులో ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవడం ద్వారా మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు అదిలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం పండ్లు కూరగాయల్లో ఓదారంగు అనేది ఆంతోసైనిన్లు అనబడే పోషకాల సంకేతంగా చెప్పుకోవచ్చు ఓదారంగులోని పండ్లు కూరగాయలను తినడం ద్వారా మన శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు మరింత ఎక్కువగా లభించే అవకాశాలుంటాయి ఓదారంగు పండ్లలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగ్గవి రేగు పండ్లు రేగు పండ్లతో పాటు రైపర్ పండ్లలో ఆంతోసైనిన్లు ఎక్కువ శాతం ఉంటాయి ఇవి మన శరీరానికి ఎంతో ఉపయుక్తమైన పోషకాలను అందిస్తాయి బెర్రీల్లో కూడా ఆంతోసైనిన్లు అధిక శాతంలో ఉంటాయి ఆంతోసైనిన్లను బట్టి ఓదారంగులోనే కాకుండా బెర్రీలు ఎరుపు రంగులో కూడా ఉంటాయి బ్లూ బెర్రీస్ బ్లాక్ బెర్రీస్ స్ట్రాబెర్రీస్ బిల్ బెర్రీస్ నల్ల ఎండు ద్రాక్ష ముల్ బెర్రీస్ వంటివి ఒకే రకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి బ్లూబెర్రీస్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం వల్ల చిన్నారుల్లో జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుండడమే కాకుండా వారి మానసిక స్థితిని కూడా పెంచుకోవచ్చు ఎర్ర రంగు చర్యల్లో కూడా ఆంతోసైనిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటిని తీసుకోవటం వల్ల రక్త నాళాలు మృదువుగా ఉండి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఉంటాయి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ గౌటు వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు వీటిని తీసుకోవటం వల్ల పాదాలు మోకాళ్లల్లో స్ఫటికాలు ఏర్పడకుండా మేలు చేస్తాయి వీటిని తినడం వల్ల క్యాన్సర్ గుండె జబ్బులు డయాబెటీస్ వంటి సమస్యలు రాకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు పర్పుల్ కలర్డ్ ఫుడ్స్ మనకి ఏ రకంగా ఆరోగ్యానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఏదైనా కానివ్వండి వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి కొన్ని పర్పుల్ కలర్లో ఉంటాయి అంటే బీట్రూట్ కానీ ప్లమ్స్ కానీ నేరడి పండు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు పర్పుల్ కలర్లో ఉంటాయి అండ్ గ్రేప్స్ కూడా ఇఫ్ యు సీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పర్పుల్ ఆర్ వైలెట్ కలర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి ఎందుకు ఈ వైలెట్ కలర్లో పర్పుల్ కలర్లో ఉన్నాయంటే ఇందులో యాంతోసైనన్ అని ఒక రకమైన పిగ్మెంట్ ఉంటుంది సో పిగ్మెంటే కారణం అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెట్లో బీటా క్యారటీన్ అనే పిగ్మెంట్ ఉంటుంది ఇందులో యాంతోసైన్ సో ఈ పిగ్మెంట్స్ ఏం చేస్తాయి మన బాడీలో అంటే న్యాచురలీ అకరింగ్ పిగ్మెంట్స్ అంటే కాయగూరల్లో పళ్ళల్లో ఉన్న ఈ పిగ్మెంట్స్ మనకు చాలా 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 యూస్ఫుల్ అండి బ్రెయిన్ పవర్ని కూడా బూస్ట్ చేస్తుంది యాంతోసైన్యం అని రిసర్చ్ చెప్తుంది రెండోది ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ అంటే మనకి ఏ రకమైన డిజీజెస్ కూడా త్వరగా రాకూడదు అంటే ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ చక్కగా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఈ పర్పుల్ కలర్ పిగ్మెంట్ అనేది మనకి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ని చక్కగా పెంచే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మూడోది ఏంటంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తాయి అంటే చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను మాకు షుగర్ లెవెల్స్ ఉంది షుగర్ ఉంది బీట్రూట్ తీసుకోవచ్చా అని ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చండి బీట్రూట్ ఏమై ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకొక రిసర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే మనకు ఈ పర్పుల్ కలర్డ్ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ మూడు ఎన్హాన్సర్స్గా కూడా పనిచేస్తాయి అని ప్రూవ్ చేసింది అంటే మూడు ఎలివేటింగ్గా కానీ ఎన్హాన్స్ చేసే విధంగా కానీ మనకు చక్కగా పనిచేస్తాయి నలుపు ఎరుపు రంగులోని ద్రాక్ష పండ్లలో ఆంతోసైనిన్లు అధిక శాతంలో ఉంటాయి వీటిని తీసుకోవటం వల్ల శరీరంలోని కణాలు ధ్వంసం కాకుండా కాపాడతాయి ద్రాక్ష పండ్ల తొక్క కింది భాగంలో ఎక్కువ ఆంతోసైనిన్లు ఉంటాయి మాంసంలో లభించే ఆంతోసైనిన్ల కన్నా రెండు మూడు రెట్లు అధికంగా బంగాళదుంపల్లో లభిస్తుంది అందుకని మనం తినే మటన్ కన్నా బంగాళదుంపలు తినడం వల్ల మంచి పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి క్యాలీఫ్లవర్ విషయానికి వస్తే వీటిలో కూడా యాంతోసైనిన్లుంటాయి వీటిలో ఫైటో న్యూట్రిషియన్లతో పాటు విటమిన్ సి మినరల్స్ ఎక్కువగా లభిస్తాయి మార్కెట్లో లభించే ఓదారంగు క్యారెట్లలో యాంతోసైనిన్లు అధికంగా లభిస్తాయి ఇవి క్యాన్సర్లను నిరోధించడమే కాకుండా రోగ నిరోధక వ్యవస్థను మెరుగుపరుచుతుంది మనం ఫ్రెష్ ఫుడ్స్లో ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే మనకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ టాక్సిన్స్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మనం మామూలుగా బీట్రూట్ కానీ ద్రాక్ష పళ్ళు కానీ కట్ చేస్తేనే మన చేతుల్లో ఆ పిగ్మెంట్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఆ పిగ్మెంట్ మనకు ఎంతో ఆరోగ్యకరమైనది ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ డార్క్ ఇన్ కలర్ 
अंत डिस्टिंक्ट मन को कलर कधा उ फूड ईटम मन को चाल आरोग्यक मन तेलि चपेयु पर्टिकुलर पर्पल कलर्ड विषय में ब्रेन पवर् इम्यूनिटी अं शुगर लैवल्स मेटे यूज ने पर्व इट मन को इफ यू टेक् एनीथिंग मैं ब्लू बेरी का तरवा ब्लाक बेरी का इवीं चाल चला मंवी द्राक्ष पर्व का नल्ल द्राक्ष का अटे ग्रीन कलर द्राक्ष कटे नल्ल द्राक्ष यांटी आक्सीडेंट अभी कोई रकम रिसर्च मन को सो अदर को मन अंत बोत आर् देम इन कांपोजिशन बट बिकाज पर्पल कलर पिगमेंट उबी मन की द्राक्ष पर्व आ पर्पल कलर उ मेलचे यांटी आक्सीडेंट उ प्रत्येक मन पर्पल कलर भी यूज वाट लाभ मन पंदगल सो कंपलसरी मन इंडियन मार्केट इंडियन एनवाइंट वातावरण में दोरके कलर पिग्नेस मन बतको चूसक बहुत एरप रंगु लभे क्याबेज ऐंथोसइन उ शरीर की प्रवेश व्याधि कारकाल तो पोराड़े न्यूट्रिय कल त्वरत आहार जीर्णमे तग्चे एरप क्याबेजी एंत उपयोगपड़े पल रक दुंपल यांटी आक्सीडेंट बेटाल रूप में लभिस्ाई दुंपल मन गुंडे मेदड़ चुरक उ रक्त चकेर शाता तग्चे उपयोगपड़ता आकल दुंपल इला पर्पल कलर उ मन को एषका अ सो इपटी रोजुारी मेनू ऊदा रंगु आहार पदार्थ भागन चेसक मरी आरोग्यांदी वारे आकर्षे वाक् पटिम तो पाटू मुखम पै अंदम चुरन उ नव्व मन को मन तैयार चेसकने अद्भुत सौंदर्य साधन नव्व मन आरोग्य अद्भुत प्रभावा चूपत अदेलागो नव्व तो एला उपयोग इपड़कदा मन जीवता मार्चे नव्व मनि शरीर में रक्त प्रसरण क्रमबद्धीक शक्ति नव्व को मतमे उगर नव्व वलन उदर का कंडरा अंटी मंच व्यायाम अवतुदे आहार द्वारा तीस क्यारी खर्च कावाले नव्व तपन सरी अंत नव्व द्वारा बर तेलीक तग्वच्छ इवे शारीरक लाभ अलागे नव्व आत्म विश्वासा पेपंदनसिक बला अन सदेह लेदाई ताजा अद्ययना मध्यकाल अवेरने अटे लाफ्टर थेपी अने अवेरने वे निजें चूसक मन को स्ट्रेस वर्क टाइम गैप लेकिन रिंग से अने मन की निजें बाडी मीद चालाको इधे तग्चरा विविध रकल सोल्यूशन मैं अडवैजा वाट लाफ्टर थेपी इज ए क्रूशल रोल उठदी इपू एक्सइज ले मेडिटेषन योग ट्रावल मी हाबी चुस्त इलांट जनरल अडवैजा बट दी डिफरेंट को लाफ्टर थेपी रोज अट्लीस्ट निम्षा नवते चाल मटक स्ट्रेस अने को तगे दाने अवकाश प्रक्रिय चेयल वाल मोस्ट इंपारटेंटली बेनिफिटनसक ब्लड प्रेजर मुख्य चाल ईजीग क्लीयर अ हार्ट डिजीज उ डबेटी सो इला चूसक वर्चुअली प्रती आर्गन की संबंधी डिजीज प्रासेस बेटर अेदा की अवकाश सैंटिफि रक मन दी चुपे लाफ्टर थेपी एला इनीयटी दी सैटिंग कावाना लेदी अवसर ले मन वक्रो स्वतः नवकना दाखिल बेनिफिट उ क्लीयर का सैन मन के एविडे शरीर में एंजाइम हारमोन विदल कावटा की आरोग्यवत नव्व दोहदपड़े एंजाइम हारमोन शरीर अवयवाल पनीतना मेरूपरताई अधिक रक्तपोट तो बाधपड़े वो रक्तपोट क्रमबद्धीक रोजू का सेपना मन सारा नव्तंटे रक्तपोट साधारण स्थित की चेरकनी पशोधक सूचि दी तो 
శరీరములో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు నవ్వు వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి నవ్వు హార్ట్ అటాక్ ని తగ్గించి శరీరం ఉపశమనం పొందేందుకు తోడ్పడుతుంది ఆధునిక జీవన విధానంలో ఒత్తిడితో ఎంతో మంది సతమతమవుతున్నారు ఎన్నో రకాల శారీరక మానసిక సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నవ్వడం వల్ల ఎండార్ఫిన్స్ విడుదలవుతాయి ఇవి ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి తోడ్పడతాయి హాయిగా నవ్వుకునే నవ్వు వల్ల వ్యక్తుల మధ్య నమ్మకం పెరిగి స్నేహభావం ఏర్పడుతుంది అంతేకాదు హాయిగా నవ్వితే చింత తొలగిపోతుంది ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది లాఫ్టర్ థెరపీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ బస్టర్స్ సో మనకి ఎక్కువ టైం కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మీరు కూర్చొని లాఫ్టర్ థెరపీ అంటే ఒక కార్టూన్ చూడడము లేదు మీకు నచ్చిన థింగ్ చేసుకుంటే చిన్నపిల్లలతో ఆడుకోవడము లేదు స్వతహాగా నవ్వుకోవడము చేసినందువల్ల ఈ డెఫినెట్గా హార్మోనిక్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే మనకి బీపీని పెంచుతాయో షుగర్ని పెంచుతాయో టెన్షన్ని పెంచుతాయో మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయో ఇవన్నీ తగ్గేదానికి అవకాశం ఉందండి అయితే సపోజ్ ఇవన్నీ చేయడం మీకు కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటే దీనికి సపరేట్గా ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయండి మీరు గమనిస్తే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ పార్క్లో వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది లాఫ్టర్ థెరపీ చేయడం జరుగుతుంది యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ జాయిన్ దెమ్ సో ఆ జాయినింగ్లోనే మీకు యాక్చువల్లీ క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్లో వెన్ చాలామంది నవ్వుతున్నప్పుడు మీకు ఆ విధంగా కూడా స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అలాగే కాకుండా దీని ఈ లాఫ్టర్ థెరపీ అడ్వైజ్ చేసే స్పెషల్ అడ్వైజర్స్ కూడా మీకు కామన్గా కనిపిస్తుంటారు వాళ్ళని అప్రోచ్ అయినా కానీ మీకున్న సమస్యని ఎలా దీన్ని లాఫ్ట్ థెరపీకి చేసుకోవచ్చో వాళ్ళు క్లియర్గా గైడెన్స్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉందండి పొరపాటును కూడా మీరు ఏమైనా కెమికల్ ఫామ్ యూజ్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్గా ఈ నవ్వు తెచ్చుకుందాం అనడానికి ట్రై చేయండి ఎస్పెషలీ నేను చెప్పేది అంటే ఈ నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే లాఫింగ్ గ్యాస్ అంటారో వాటిని ఉపయోగించి మీరు లాఫ్ట్ థెరపీ అనేది చేయడం కరెక్ట్ కాదండి అది మన హెల్త్కి మంచిది కాదు దానివల్ల చాలా చెడు హాని జరిగేదానికి అవకాశం ఉంది హాస్యం మన జీవితానికి అనేక విధాల శోభనిస్తుంది చిరునవ్వుతో ముఖంలోని దాదాపు నూట యాభై కండరాలు కదిలించగలమని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు కొన్ని రకాల వ్యాధులను నవ్వుతోనే నయం చేసుకోవచ్చు అనవసరంగా మందులు మింగనవసరం లేదు హాయిగా నవ్వుకునేందుకు లాఫర్ క్లబ్బులు కూడా వెలిశాయి లాఫర్ థెరపీ వల్ల కండరాలు విశ్రాంతి పొందుతాయి మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది నవ్వు కండరాలకు విశ్రాంతినిచ్చే సాధనంగా పరిగణిస్తారు నవ్వు ప్రాణవాయువును పెంచుతుంది ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ లా పనిచేస్తుంది నవ్వు ఆకర్షిస్తుంది నవ్వుతూ ఉండేవారికి చాలా మంది ఆకర్షింపబడతారు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండేవారు నవ్వని వారి కంటే ఏడేళ్లు ఎక్కువగా జీవిస్తారట నవ్వడం వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది నవ్వు మానసిక ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది మనసుకు విశ్రాంతినిస్తుంది మన ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడంలో నవ్వుకున్న ప్రాధాన్యత తెలుసుకున్న మీరంతా నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉంటారని ఆశిస్తున్నాం ప్రస్తుత కంప్యూటర్లు మన జీవితంలో కీలకమైన పరికరాలుగా మారిపోయాయి ఈ డిజిటల్ పరికరాలతో ఎక్కువ సమయం వెబ్ బ్రౌజింగ్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ మరియు గేమ్లు ఆడటం వల్ల కంటిపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడి కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ సమస్యకు ఇది దారితీస్తుంది సివియస్ సమస్య ఉత్పన్నం అవటానికి కంప్యూటర్ స్క్రీన్ నుంచి వెలువడే రేడియేషన్ ప్రధాన కారణం ఈ సమస్యకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కంప్యూటర్లు మన దైనందిన జీవితంలో భాగంగా మారాయి ఆఫీసుల్లోనే కాకుండా ఇంటిలో కూడా గంటల కొద్దీ పనిచేయటం సర్వసాధారణంగా మారింది రోజులో గంటల కొద్దీ కంప్యూటర్స్ పై పనిచేయడం వల్ల ముఖ్యంగా కంటి సమస్యలు తప్పవని తెలుసుకోవాలి వీటిలో ముఖ్యంగా కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ అంటే డిజిటల్ పరికరాల వలన కంటిపై ఒత్తిడి అనేది కంటికి సంబంధించిన సమస్య కంప్యూటర్ ట్యాబ్లెట్ ఈ రీడర్ సెల్ఫోన్ల వంటి డిజిటల్ పరికరాలను ఎక్కువసేపు ఉపయోగించడం వలన ఇవి సంభవిస్తాయి కంప్యూటర్లను ఎక్కువసేపు ఉపయోగించే వ్యక్తుల్లో సుమారు అరవై నాలుగు శాతం నుంచి తొంభై శాతం మంది కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్తో బాధపడుతున్నారు రోజులో మూడు నుంచి నాలుగు గంటల కంటే ఎక్కువసేపు కంప్యూటర్లను ఉపయోగించే వ్యక్తుల్లో సివియస్ సంభవించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ మధ్య మేము తరచుగా 
చాలామంది ముఖ్యంగా యువత ఎవరైతే కంప్యూటర్ మీద పనిచేస్తూ ఉంటారో ల్యాప్టాప్లు కంప్యూటర్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వీటి మీద పనిచేస్తూ ఇదే కాకుండా ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్కువగా ఈ మన సెల్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా కళ్ళ మంటలు దురదలు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు దీనికి బలమైన కారణం ఏంటంటే కళ్ళు డ్రైగా అయిపోవటం అంటే కంటి మీద ఉన్న నీటి తడి ఆరిపోవడమే కారణం ఈ నీటి తడి ఆరిపోవడానికి కారణము కంట్రిప్పలకు వచ్చే జబ్బులు కాకపోతే ఎక్కువసేపు కంప్యూటర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం వల్ల కళ్ళు రెగ్యులర్గా తెరుస్తూ మూతబట్టం జరగటం లేదు ఇందులో దీనివల్ల ఏంటంటే డ్రైనేజ్ ఎక్కువగా వస్తుంటుంది డ్రైనేజ్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు కంటి మీద ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ కంటి మీద ఇన్ఫ్లమేషన్స్ కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీన్నే కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటుంటారు దీనికి ముఖ్యమైన కారణం మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం కంప్యూటర్ మీద పనిచేసినప్పుడు కానీ టీవీ ఎక్కువసేపు చూసినప్పుడు కానీ ట్యాబ్లెట్ మీద చూసినప్పుడు కానీ మనం కొద్దిసేపు పని చేసిన తర్వాత రెండు మూడు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని రెస్ట్ తీసుకోవటం వల్ల చాలా మటుకు మనకు రిలీఫ్ ఉంటుంది కంప్యూటర్ లేదా ఇతర డిజిటల్ పరికరాల స్క్రీన్ మన కంటిపై అధిక ఒత్తిడిని ఏర్పరుస్తాయి ఎక్కువ సమయం పాటు ఈ స్క్రీన్లను చూసేవారికి కంటి సంబంధిత సమస్యలు పెరగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సివిఎస్ సంబంధిత ఫిర్యాదుల్లో కంటిపై ఒత్తిడి కంటి అలసట కళ్ళ మంట దురద ఎర్రదనం అస్పష్టమైన చూపు కళ్ళు పొడిబారడం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయి కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ సంభవించటానికి కారకాలు సరిచెయ్యని లేదా స్వల్పంగా సరిచేసిన కళ్ళద్దాల శక్తి వలన మానిటర్ నుంచి అత్యధిక వెలుగు పరావర్తనం కళ్లకు మానిటర్కు మధ్య దూరం కార్యాలయంలో కంప్యూటర్ని సరైన రీతిలో అమర్చకపోవటం స్క్రీన్పై ఎక్కువసేపు దృష్టి సారించడం పనిచేసే సమయంలో తక్కువగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఇట్లాంటి జబ్బుతో బాధపడి బాధపడే వాళ్ళు యోగా చేయటం వల్ల కానీ కళ్ళు తరచుగా మూసుకొని తిరగటం వల్ల కానీ ఇది డ్రైనేజ్ అన్నది రాకుండా ఉంటుంది డ్రైనేజ్ అన్నది చాలా కాలంగా ఉన్న వారికి మాత్రం కూలింగ్ గ్లాసెస్ వాడటము లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్గా రెస్ట్ ఇవ్వటము ఆర్టిఫిషియల్ టీయర్స్ వాడటం చాలా మంచిది కంటి జబ్బులు కంట్రిప్పలకి ఏదైనా జబ్బులు ఉన్నప్పుడు వాటికి ఇన్ఫ్లమేషన్స్ తగ్గడానికి యాంటీబయాటిక్ ఆయింట్మెంట్ వాడటం చాలా అవసరం వీటిలో ఏంటంటే మనం ఏ చికిత్స చేసినప్పటికీ వీటికి అంటే రిలీఫ్ టెంపరీ రిలీఫ్ కొరకు మాత్రమే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ టీయర్స్ పనిచేస్తాయి శాశ్వతంగా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కావాలంటే వ్యక్తి చేసే పనిలు లైఫ్ స్టైల్లో కొంత మార్పు రావటం వల్ల దీన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది కంటి రెప్పలు ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా కూలింగ్ గ్లాసెస్ వాడటం ద్వారా డ్రైనెస్ అన్నది తగ్గుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే కంటికి డ్రైనెస్ రాకుండా కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది బయట ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు కళ్ళు బాగా పరిశుభ్రంగా బాగా కడుక్కోవాలి అంటే సబ్బుతో కడుక్కోవాలి లేకపోతే వేరే లోషన్స్ యూజ్ చేసి కంటి రెప్పలు బాగా క్లీన్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి కంప్యూటర్ మీద పనిచేసే వాళ్ళు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే వాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా లూబ్రికేటింగ్ ఐ డ్రాప్స్ వాడటం తప్పనిసరి అంటే వాళ్ళ ఉద్యోగానికి మాత్రం అది తప్పనిసరి కాకపోతే మనం ఏంటంటే పని చేసే వాతావరణంలో కొన్ని మార్పులు రావాలి వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో కూడా కొంత మార్పులు రావటం వల్ల ఈ కంటి మీద ఉన్న నీరు ఆరిపోకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ను మీరు స్క్రీన్ చూసే తీరు మార్చడంతోనే కాకుండా తరచూ కంటి పరీక్షలు చెయ్యించుకోవటం ద్వారా నివారించుకోవచ్చు కంప్యూటర్ని ఎక్కువ సమయం పాటు ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఇరవై నిమిషాలకు ఇరవై సెకండ్ల విరామం తీసుకోండి కనీసం ఇరవై అడుగుల దూరముల ఉన్న అంశంపై మీ దృష్టిని కేంద్రీకరించండి కళ్ళు తేమగా ఉండడానికి తరచూ మూసి తెరవండి సరైన కంప్యూటర్ మానిటర్ని ఎంచుకోండి మానిటర్ని మీ కంటికి ఐదు నుంచి తొమ్మిది అంగుళాల కిందకి ఉండేలా చూసుకోండి గదిలో తగినంత కాంతి ఉండేలా చూసుకోవాలి మానిటర్ని తీక్షణంగా చూడవద్దు ఇక స్మార్ట్ ఫోనుల్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు కంటిపై ఒత్తిడి పడకుండా కొంచెం దూరంగా ఉండాలి అతిపెద్ద ఫాంట్లు ఉండేలా సెట్టింగ్లు సర్దుబాటు చెయ్యండి మొబైల్ స్క్రీన్ను తీక్షణంగా చూడకూడదు డిజిటల్ పరికరాల అమెరికా కంప్యూటర్ మరియు కూర్చునే విధానం 
గంటల తరబడి కదలకుండా కంప్యూటర్ మీద పడి పనిచేయటం వంటి కారణాలతో పాటు దృష్టి లోపాలు కూడా సివిఎస్ కలగడానికి కారణమవుతున్నాయి కాబట్టి డిజిటల్ పరికరాల విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మీ కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి